தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் நாம் உன்னி பல செடியினுடைய மருத்துவ குணங்கள் என்னென்ன இருக்கிறது என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் இந்த செடியை நாம் சாலையோரங்களில் பல இடங்களில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த செடிக்கு என்று இன்னும் பல பெயர்கள் இருக்கிறது அது என்ன என்பதை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம் இதனுடைய பெயராக சொல்லப்படுவது நுணுக்கி சம்பு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க சில ஊர்களில் அரிசி மலர் வனச்செடி உன்னி புதர் இது போன்ற பல பெயர்களில் இது அழைக்கப்படுகிறது இந்த செடியானது இரண்டு வகையாக இருக்கிறது ஒன்று என்னென்னு பார்த்தோம்னா அதனுடைய தண்டுகளில் முட்கள் இருக்கும் இன்னொன்றில் முட்கள் இருக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செடியினுடைய பூக்களை வைத்தும் இது வகைப்படுத்தப்படுகிறது அந்த பூக்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா வெள்ளையும் ரோஜா வண்ணமும் சேர்ந்த ஒரு பூக்களாக கூட இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரோஜா மற்றும் மஞ்சள் சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் சிவப்பு மட்டும் முழுவதாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சில நேரங்களில் சிவப்பு ரோஜா கலரும் சேர்ந்து இருக்கும் மஞ்சள் மற்றும் வெள்ளை இது சேர்ந்த கலராக கூட இந்த பூக்களானது இருக்கும் இந்த செடியானது நம்ம கிராம பகுதியில் இருப்பது போலவே மலைப்பகுதிகளும் அதிகமாக காணப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செடியானது பார்ப்பதற்கு புதர் போன்ற காட்சி அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த செடியானது மற்ற செடிகளை சார்ந்தே வாழும் அதாவது புதர் போன்ற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி வாழக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த செடியானது மற்ற செடிகளுடன் பலர்ந்து வளரக்கூடிய நேரங்களில் உயரமாக கூட வளரக்கூடிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் இது தனியாக வளரும்போது அதோடைய கிழங்குகளில் இருந்து பல வகையான கிளைகளாக இது உருவெடுக்கும் இந்த செடியானது விவசாய நிலங்களையும் சூழ்ந்து கொள்ளக்கூடிய நேரங்களில் இதை வந்து கலை செடியாக கருதி இதை வெட்டி அது மட்டும் இல்லாமல் இதை அப்புறப்படுத்துவதற்காக தீயிட்டும் கொடுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார்கள் இந்த செடியானது அழகான பூக்கள் மற்றும் காய் கனிகளை கொண்டதாக இருக்கிறது இந்த செடியில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த பழமானது உன்னி பழம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த பழத்தை நம்ம சாப்பிட கூட செய்யலாம் இந்த பழமானது இனிப்பு சுவை கொண்டதாகவும் இருக்கிறது இந்த செடியினுடைய தண்டுகளில் உள்ள முற்களானது நம்மளது கைகளில் ஏற்பட்ட கண்டிப்பாக அது நம்மளுக்கு சிராய்ப்பை ஏற்படுத்தும் பிறகு அரிப்பையும் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த முற்களால் ஏற்படக்கூடிய சிராய்ப்புக்கு மருந்தாக தேங்காய் எண்ணெயை தடவி கொள்ளலாம் மற்றபடி வேறு எந்த விதமான விஷத்தன்மையும் இந்த முற்களுக்கு கிடையாது தேனீக்கள் பட்டாம்பூச்சிகள் அவை அனைத்துமே மலைப்பகுதியில் தேன் எடுப்பதற்காக இந்த செடியையே அதிகமாக நம்பி இருக்கிறது அடுத்ததாக இந்த செடியினுடைய மருத்துவ குணங்கள் என்னென்ன இருக்கிறது என்பதை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம் இந்த செடியானது நுண்ணுயிர் எதிர்களுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடியதாக இருக்கிறது அதற்கு இந்த இலையானது பயன்படக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது மேலும் இந்த செடியினுடைய வேறானது பூஞ்சை தொற்றால் ஏற்படக்கூடிய காய்ச்சல் புற்றுநோய் தோல் நோய் தட்டம்மை வெறிநாய்க்கடி சிக்கன் குனியா ஆஸ்துமா குடல் புண் இது போன்ற நோய்களுக்கு மருந்தாக பயன்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் சிறந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தயாரிப்பதற்காக இந்த வேறானது பயன்படக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது இந்த செடியினுடைய இலையானது சிறந்த கொசு விரட்டியாக செயல்படுகிறது இதை நாம் எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதனுடைய இலைகளை பறித்து புகை மூட்டம் போடுவது மூலமாக இந்த கொசுக்களானது விரட்டப்படும் மேலும் இந்த இலைகளை பறித்து கொசுவர்த்தி செய்து கூட நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அடுத்ததாக காய்ச்சல் ஆஸ்துமா மற்றும் வைரஸ் காய்ச்சல் இது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு இந்த வேறானது எப்படி பயன்படுகிறது என்பதை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம் இந்த செடியினுடைய வேர்பட்டை ஐம்பது கிராம் அதன் கூடவே பத்து மிளகு இவற்றை இடித்து ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் கஷாயம் செய்து சாப்பிட்டு வரலாம் இந்த செடியானது மருத்துவ குணங்களை மட்டும் பெற்றில்லாமல் இது வந்து ஒரு தொழில் செய்வதற்கு கூட ஒரு சிறந்த ஒரு செடியாக இருக்கிறது இந்த செடியில் எப்படி தொழில் தொடங்குவது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக இதில் செய்ய முடியும் இது எப்படின்னாக்கா இந்த நம்ம ஊரில் பிறம்பு கூடைகள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் பிறம்பு நாற்காலிகள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா அதுவே போலவே இந்த செடிகளோட தண்டுகளானது நல்ல வளையும் தன்மை கொண்டதில்லாக இருக்கிற காரணத்தினால் பல ஊர்களில் இதன் மூலமாக கூடைகள் நாற்காலிகள்லாம் செய்யப்படுகிறது இந்த தகவல் அனைத்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்